सो हे एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल नीट यू जी इन टेन माई नेम इज विपिन कुमार शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी मैंट और इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सो सबसे पहले हमें ये जाना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं एंड आफ्टर दैट आप समझ पाएंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं सो so, काफी सारे आपके जो फंगल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या काफी सारे जो प्लांट्स रहते हैं वो कुछ ऐसे कॉम्पोनेट्स को सिक्रेट करते हैं जिनका उनकी बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल रोल नहीं होता लेकिन वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड लेट्स क्रैकेट गाइज सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स ऑफ माइंड यू कैन हैव लुक इफ यू वॉन्ट अदरवाइज लेट्स प्रोसीड यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अवर अन अकेडमीज लर्निंग एप दिस एप इज फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल दिस एप यू जस्ट नीड टू गो टू द नीट यू जी सेक्शन एंड यू नीड टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन आफ्टर दैट जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे आपको हमारे सारे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस अपने स्क्रीन पर मिल जाएंगे आई रिकमेंड यू गाइज कि आप लोग एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें ये आपको कंपेरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं समझ लो आप लोग एक महीने का एक पैक लेते हो विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हो टेन आपको डिस्काउंट मिलता है तो भी आपको पांच रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप दो साल का एक पैक लेते हो विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हो टेन आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपको सिर्फ थर्टीन हंड्रेड पे करने पड़ेंगे यानी आपकी मंथली कॉस्ट पांच गुना तक कम हो जाती है अगर आप इस कोड को यूज करते हो तो और एक बड़ा पैक लेते हो तो इसके साथ आपको एडिशनल गिफ्ट अगर चाहिए तो आप विपिन कोड को यूज करो एक या दो साल का सब्सक्रिप्शन पैक लो और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज दो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको एक साल का मेरा मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा आपको मेरे सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जो कि हैंड रिटर्न और टाइप्ड फॉर्मेट में होंगे आपको मेरी सारी असेंशियल पीपीटीज मिल जाएंगे जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं एंड अदर देन दैट आपको मेरी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स भी मिल जाएंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए एक वाइटल चीज हो सकती है सो so, अब हम देखते हैं लिटरेचर में क्या लिखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्या होता है लिविंग वर्ल्ड सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होते हैं वो सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके मेटाबॉलिज्म को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यानी कि मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट इज अकरिंग इन साइड बॉडी इन द बॉडी ऑफ अ बैक्टीरिया इन द सेल ऑफ अ फंगस तो वो सारे रिएक्शन आपके मेटाबोलिज्म होते हैं तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जो सबस्टेट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें आप मेटाबोलाइट्स बोलते हो जो इन रिएक्शंस के पार्ट्स होते हैं अब ये दो तरीके के होते हैं प्राइमरी जिनका मेन रोल है आपका मेटाबॉलिज्म के अंदर यानी इनका फिजियोलॉजिकल रोल बॉडी के अंदर होगा एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिनका डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल रोल देखने को हमें नहीं मिलता सो so, केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात क्या है केमिस्ट्री की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स को आइसोलेट कर सकते हो फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हमारी बॉडी है तो हम फैटी एसिड फैट ओके यू नो अदर नाइट्रोजिनस बेसिस अमीनो एसिड प्रोटीन सबको आइसोलेट कर सकते हैं चाहे वो छोटा एलिमेंट हो चाहे बड़ा एलिमेंट हो चाहे छोटा कंपाउंड हो चाहे बड़ा कंपाउंड हो उन सबको हम आइसोलेट कर सकते हैं उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं और केमिकल लैब में उन्हें सिंथेसाइज करने की भी कोशिश करते हैं ओके okay? अगर आप बायोमोलिक्यूल्स की एक लिस्ट बनाने की कोशिश करोगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर देखने को मिलेंगे जिनमें अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स हैं अलग अलग टाइप के शुगर्स हैं ओके okay? और इन सब के बारे में आपको आगे वाले सेक्शंस में देखने को मिल जाएगा ये सारी जो चीजें हैं ये किसी ना किसी रिएक्शन की पार्ट होती है हमारी बॉडी में इसीलिए आप इन्हें मेटाबोलाइट्स बोलते हैं ये एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती रहती है एक दूसरे में इंटरचेंज होती रहती है ओके इन एनिमल टिश्यू अगर आप नोटिस करोगे तो द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी ऑफ कंपाउंड इज शोन इन टेबल नाइन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं सो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट यानी फिगर नाइन में हमने जो स्टेरॉइड देखे थे हमने जो अमीनो एसिड देखे थे हमने नाइट्रोजनस बेस देखे थे हमने लेसिथिन देखा था वो सारे के सारे आपके मेटाबोलाइट थे यानी कि वो केमिकल रिएक्शन में मेटाबॉलिक रिएक्शन में डायरेक्टली अपना रोल जो है अदा करते हैं हावेवर वेन वन एनालाइज द प्लांट फंगल एंड माइक्रोबियल सेल यानी अगर आप प्लांट फंगस या माइक्रोब्स के कुछ सेल्स को अगर एनालाइज करोगे तो आपको कुछ ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जो कि आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट में इंक्लूड नहीं होंगे यानी दे आर कंपाउंड्स अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट जैसे कि आपका एल्केलॉइड जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आपके फ्लेवेनॉइड्स आपके पॉलीमरिक रबड़ आपके एसेंशियल ऑयल जैसे कि लेमन ग
लेकिन हमें जो है रोल और फंक्शन नहीं पता होता सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इसीलिए इनका नाम सेकेंडरी रखा गया ये आपकी मेटाबॉलिज्म में सेकेंड प्रायोरिटी पे आती है कि प्राइमरी मेटाबॉलिज्म मेटाबोलाइट जो है सब कुछ करेंगे प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में लेकिन आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट का हो सकता है वो करते हो लेकिन अभी तक हमें नहीं पता तो ये खुद की बॉडी के अंदर कुछ नहीं करते हैं जैसे कि अगर कोई स्पाइस है तो वो आपके प्लांट बॉडी में कुछ नहीं करेगा लेकिन ह्यूमंस के लिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे कि आपका रबर हम लोग यूज करते हैं प्लांट से एक्सट्रैक्टेड ड्रग हम लोग यूज करते हैं स्पाइसिस यूज करते हैं सेंट हम लोग यूज कर सकते हैं पिगमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं सो सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है जिसके बारे में एनसीआर में एक टेबल दिया हुआ है जिसको आप लोग बोलते हैं टेबल नंबर नाइन तो इस टेबल को हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं जहां पर हम सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और सारी की सारी चीजें आप लोगों की टिप्स पर हो जाएंगी कि कौन से नाइट्रोजनस बेस का यू नो सॉरी कौन से आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्या फंक्शन है कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट का आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स क्या है यहां से एक क्वेश्चन आपको गारंटी देखने को मिलता है पास्टर क्वेश्चन पेपर में अगर आप पास्टर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो आपको एक साल में एक क्वेश्चन या फिर अल्टरनेट ईयर पे एक क्वेश्चन आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट के टेबल से जरूर मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट का नाम दिया होगा आपको ये बताना है कि वो किस कैटेगरी का एग्जाम्पल है या फिर आपको कैटेगरी दी होगी आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट का नाम बताना पड़ेगा सो so, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेलाइकन को प्रेस कर सकते हैं सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यू जी इन अगर आप अन का सब्सक्रिप्शन लेकर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप विपिन नाम के कोड को यूज कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल है ओजोन क्लासेस एंड इंस्टाग्राम हैंडल है विपिन शर्मा बायोलॉजी और अगर आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं देन द लिंक इज प्रेजेंट इन डिस्क्रिप्शन आप लोग नीचे जाकर उस लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं थैंक यू सो मच गाइज लॉट्स ऑफ लव